Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag auf unserer Obo-Bühne. Jetzt geht es um ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft. Nicht nur uns als obo bettermann sondern generell sich das durchzieht wie ein roter Fahnen durch das ganze Handwerk und Industrie. Fachkräftemangel. Und dafür habe ich mir auch jemanden geholt, der raue ich da raus ein Nähkästchen plaudern kann oder der auch betroffen ist. Martin Böhm, Präsident, Fachverband Elektrohandwerk NRW. Herr Böhm, danke fürs Kommen. Ja, vielen Dank. Hallo auch hier. Ähm, ja, also klasse Messe, denke ich mal, nach vier Jahren, äh, der Hunger ist wieder da, Heißhunger auf Messe. Ähm, wir sind, glaube ich, alle recht zufrieden, was, bis, was wir bisher hier gesehen haben und äh, vor allen Dingen auch, äh, wenn der Nachwuchs kommt und sich hier für Produkte und Themen interessieren. Richtig, das ist das Thema. Viele Branchen kämpfen mit Nachwuchsproblemen, Fachkräftemangel. Ich kann das selber aus eigener Erfahrung sagen. Ich sage, zu Hause eine neue Heizung, die ist irgendwann mal lieferbar. Aber ob die auch dann eingebaut werden kann, ist eine ganz andere Sache. Also wir haben hier wirklich nicht nur den Materialprobleme oder Lieferprobleme, sondern auch Fachkräftemangel. Wie konkret ist das gerade im Elektrohandwerk? Ja, also ganz richtig, nach den Materiallieferengpässen haben wir natürlich auch das Problem, dass die Vielzahl der Aufträge, die auch momentan noch viel mehr steigen, mhm. das Personal haben müssen. Das Elektrohandwerk in Deutschland, bei mir speziell in Nordrhein-Westfalen, bildet seit Jahren und nicht erst seit der kurzen Einsicht, dass wir Fachkräfte brauchen, seit Jahren mit jährlichen Steigerungsraten von 3, 5 bis zu 7 Prozent aus und äh, haben jedes Jahr noch mal wieder mehr Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr. Und da ist das Elektrohandwerk schon mal ganz vorne. Äh, bei ein paar anderen äh, Handwerksberufen, äh, Gebäudetechnik, äh, sieht es ähnlich aus. Im Gesamthandwerk leider nicht. Da haben wir teilweise rückläufige Zahlen gehabt. Ähm, aber ich glaube, wir sind immer Elektrohandwerk da so aufgestellt, von Attraktivität auch, dass wir den Zuspruch bekommen. Wir machen die Öffentlichkeitsarbeit und äh, werben um jede Jugendliche, äh, um ja, sich unseren Beruf näher anzuschauen. Kann es auch sein, dass, dieser, dass dieses Berufsbild, ich meine von früher, Mensch sei schlau, geht zum Bau. Ich bin selber ein Kind eines Handwerkers, selber auch Handwerker. Darum weiß ich, ach, auf dem Bau, dann machst du dich schmutzig, dann zieht es, sind noch keine Fenster drin. Du bist einer der ersten Gewerke, der da reingehen muss. Dieses negativ behaftete Klischee, ist das heute auch noch eine große Rolle? Mag bei manchen vielleicht noch irgendwo im Hinterkopf so stecken, äh, ja. Der typische Rohbau, die typische Rohbauinstallation, da kann es noch mal kalt sein, da kann mhm. es noch mal schmutzig und staubig sein. Aber unser Berufsfeld ist ja so breit und ähm, nahezu jeder Betrieb ist auch so aufgestellt, dass er neben der klassischen Elektroinstallation, ob Neubau oder Altbau, auch äh, genauso viele andere Themen äh, äh, bedient, ob es in der Energietechnik ist, ob es ähm, äh, Gewerbeinstallationen sind, äh, Ladestation, Photovoltaik, ja. Batteriespeicher oder halt bis hin zur Wärmepumpe, sodass die, die, die tägliche Arbeit für die Auszubildenden sehr anspruchsvoll und abwechslungsreich ist. Und, und da haben wir schon einen Wandel vollschritten, vollschritten und auch einen großen Zuwachs an Attraktivität. Jetzt ist es ja so, auch wir befinden uns auf dem nächsten Schritt in die digitale ja, Informationstechnik BIM. BIM ist ja jetzt nicht nur ein Prozess oder ein Projekt, BIM ist ja eine Methodik, was auch erlernt werden muss, dass letztendlich auch Elektrohandwerk irgendwann eine Schnittstelle zu da sein muss. Das heißt, da ist doch auch schon eine Wandlung in den Berufsfeld, also weg von diesem Klischee des schmutzigen Kalten zu einem besseren, zu einem positiven Klischee. Da wäre doch auch wahrscheinlich der Markt offener für weibliche Personen, also wirklich für Frauen, die auch sagen können, Mensch, das interessiert mich, da kann ich auch ein bisschen mehr Know-how einbringen und bin nicht nur diejenige, welche die ja Schlitze stemmen muss. Mhm. Äh, absolut, also nicht nur die mhm. computerunterstützte Planungsarbeit, die uns Zeit einsparen soll, das heißt, wenn wir schon direkt äh, mit den Daten, zum Beispiel einer Kabelrinne, Kabeltrasse, direkt schon arbeiten können und planen können, äh, habe ich die Montagezeiten, die genauso Montagedetails äh, online. Äh, ich zeichne das Produkt, mhm. ich zeichne diese gesamte Leistung. 
Das ist das, was auch für junge Frauen absolut in Frage kommt, aber auch grundsätzlich das Thema erneuerbare Energien, Umwelt, Klimaschutz sind Themen, wo wir heute im Gegensatz zu früher gerade auch junge Frauen begeistern können, sich dem, dem Berufsbild Elektrotechnik und Gebäudetechnik zu öffnen und zu, für uns zu gewinnen. Es ist ja auch so, es ist ja früher, gut, Elektro, Elektriker, der macht das und das, aber heute, diese Schnittmengen, auf immer diese, diese, diese Bereiche überlappen ja immer mehr. Wärmepumpe ist definitiv ein Bauteil, was ich zum Elektrohandwerk zähle. Muss angeschlossen werden, muss dimensioniert werden genau. und, und, und. Das heißt, diese Kooperation mit dem Heizungshandwerk, die ja wahrscheinlich auch nicht rufen, wir haben genügend Leute, wir müssen nur die Tür aufmachen, ist natürlich ja gegeben, oder nicht? Nee, also äh, ganz klar, SAK-Handwerk ja. bildet auch sehr stark aus, hat auch jedes Jahr Zuwachsraten. Äh, bei denen, die brauchen natürlich auch für neue Wärmeerzeuger aus dem Bereich des elektrischen Personal, ebenso wie wir. Äh, es wird immer mehr elektrisch und ähm, da sind wir dann noch mal mehr gefragt, äh, in dem Maße auszubilden. Ähm, die na, dann, Erste hatte ich, äh, ist mir entfallen gerade. Ja. Äh, ist nicht schlimm. Ähm, wenn, können wir als Hersteller von Kabeltragsystemen, wir haben ja auch ein riesengroßes Portfolio, können wir da auch einen Beitrag zu leisten, dass es attraktiver wird? Ja, Schulung, natürlich Training. Ist es, äh, äh, Schulung, Training und äh, ja, das Produkt auch so einfach ja. zu machen und sagen, so, ich, ich, ich brauche weniger Montagezeit. Ja. Ja, ja. Äh, mir macht das Produkt dann auch Spaß und, ja. und äh, ich habe es schnell installiert. Äh, angefangen bei diesem Stecksystem. Ne? Äh, ich muss weniger schrauben oder trennen. Ja. Ähm, das sind schon Sachen, die da auch zur Attraktivitätssteigerung führen und wo, wo einfache Tätigkeiten auch in der, in der Zeit letztendlich beschränkt werden. Ist ja auch ein Grund, warum wir auch äh, Systeme aus dem Bereich Brandschutz entwickeln, die gerade der Elektroindustrie oder dem Handwerk entgegenkommen. Weniger Aufwand, baurechtliche Grundlagen, die geschaffen werden müssen, ein bisschen zu minimieren, ist einfacher zu machen. Eine letzte Frage. Wenn, ich, wenn Sie eine Prognose abgeben müssten oder dürften für die nächsten fünf Jahre, sage ich mal, wo sehen Sie das Elektrohandwerk? Die, die, wo? In Prognose, wo Handwerk geht es in die wo richtige unser Richtung? Ja. Elektrohandwerk, ja, also ganz klar positiv, trotz allen Entwicklungen, trotz Pandemie, trotz Krieg, äh, trotz Energiekrise, äh, glaube ich, können wir dem wunderbar trotzen. Und es äh, gibt kaum Beruf mit mehr Zukunftschancen, äh, äh, mit mehr Auftragsinput äh, als im Elektrohandwerk. Und ähm, freies Betätigungsfeld, ob Altbau oder Neubau, ob äh, energetische Sanierung, ja. ob Photovoltaik, Ladestationen, Batteriespeicher, Wärmepumpen. Ähm, es bleibt da eine ganze Menge zu tun. Und äh, ja, also ich glaube, wir stehen noch stärker, noch äh, besser aufgestellt und noch Personal stärker äh, in fünf Jahren da, als wir heute schon sind. Finde ich auch mal gut, einen positiven Ausblick. Herr Böhm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Die Zeit für Sie. Ich wünsche Ihnen auch noch eine erfolgreiche Messe. Es gibt ja einiges zu sehen, auch bei uns bei OBO. Und ich würde sagen, danke fürs Kommen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Bis bald. Tschüss.